Wanakpil Nikwakin, Lino Broca, Leandro Loxin. Ilan lang sa mga pangalang kinilala bilang mga national artist ngayong buwan na katakdang igawad sa kanilang parangal bilang mga bagong alagad ng sining. Sa report ni Mark Salazar, alamin kung bakit inula ng batikos ang ginawang pagpili sa mga nanalo. Noong biyernes, nagprosesyon sa kalyen animoy nagluluksa ang ilang alagad ng sining. Pinaligiran ng itim na laso ang Cultural Center of the Philippines o CCP bilang tandaraw ng pagdadalamhati ng ilang mga artist. Ito ay protesta ng mga artista na naniniwala na ang pagpapasok ng mga pangalang hindi naman nagdaan sa proseso ay isang pagpatay ng nasional artist na wala. Kaya, necrological services. Ang wording iginawag dapat sa mga dakila ay order na lamang ngayon mula sa Pangulong Daya. Dinaluhan ang protesta ng ilang kilalang direktor, artista, mga awit, manunulat at pintor. Nawala na raw ang dangal at ningning na dala ng titulong national artist dahil nabahira na raw ito ng dumi ng politika. Dahil di umano, nagkaroon daw ng dagdag bawas ang pagpili sa mga national artist nitong Hulyo. Ang mga pangalang Lino Broca, Ang Kyuko, Leandro Loxin, F. Shonil Jose, Levi Silerio, Ramon Valera, ilan lamang sila sa mga pinupuri at iginagalang na ginawara ng titulong national artist. Dumaan sa masusing proseso bago napili at nagawara ng prestigyosong pagkilala. Sa ilalim ng pamamahala ng National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines, kada tatlong taon, dalawang daang kinatawa ng sining at kultura mula sa buong bansa ang kumikilati sa mga nominasyon para sa national artist. Kapwa ang mga alaga din ng sining ang mga sumusuri sa mga nominado. Yung joint board ang pinang na nagbibigay ng uh, boto sa mga piniling uh, shortlisted candidates na nino-nominate ng kahit sino, taong bayan, organisasyon, uh, mga agencies, kahit sino ay pwedeng mag-nominate. Mahusay ang proseso. It's working. It's, it's democratic. It is very representative. Ngayong taon, kasama sa final screening committee si Commissioner Elmar Ingles. Ayon sa kanya, sa orihinal na listahan, apat lang daw ang pinangala ng national artist ng NCCA at CCP nang isumiti sa Malacanang. Kabilang sa listahang ito ang mga pangalang Lazaro Francisco para sa literature, Federico Alquas para sa visual arts, Manuel Conde para sa film, at Ramon Santos para sa music. Pero nang formal na itong inanunsyo ng Malacanang noong July 29, natanggal sa listahan si Santos. Nadagdag naman ang mga pangalan ni na Carlo Caparas para sa Film and Visual Arts, Cecil Guidote Alvarez para sa Theater, Francisco Bobby Manosa para sa Architecture, at Jose Pitoy Moreno para sa Fashion Design. Ako naman sa punto de vista ng, bilang isang komisyoner ng NCCA, uh, nabastos ako. Uh, nabastos ako at nabastos din ang aking paninindigan. Dahil ang nangyari, senior cut ang proseso na baliwala ang ibang mga, uh, ang iba, ang mga ang participatory process. Halos hindi rin daw makapaniwala ang ilang alagad ng sining sa pangyayari. Kung ma ma-receive ko yung tawag about it, wala akong nasabi kundi hmm. ganong kagrabe yung aking disgust. Ha? Nakakasuka talaga yung yung nangyari ito. And Ramon Santos, a composer, is a highly uh, honored uh, individual. And he has contributed so much to Philippine culture. Nakuha ko rin ang award na ito na matagal ko nang pinagplanuhan sa tulong ng aking mga amuyo. Labag daw sa guidelines ng NCCA ang anilay dagdag bawas na naganap sa pagpili ng mga bagong national artist. 
nakalagay naman sa guidelines ng Order of the National Artists na inaprobahan mismo ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na hindi pwedeng magbawas. Pero giit ng Malacanang, may karapatan ng Pangulong baguhin ang listahan ng National Artist ayon na rin sa Executive Order 236. The President has certain rights and prerogatives and power. And uh, ito naman, eh, they are guide, we are guided by the, by the law creating the National Artist as well as the Executive Order. Bawat Pangulo sinasabing may presidential prerogative na pumili ng National Artist. Katunayan, simula ng maibalik ang demokrasya, lahat ng Pangulo maliban kay Cory Aquino ay nagdagdag sa listahan ng National Artist. So, nung panahon ni, F ni FDR, si Carlos Quirino uh, was awarded the National Artist for Historical Literature. Sumunod na kay Erap, si Hernani Cuenco naman, nagawaran din. O, oh, tigigisa lang sila ng mga panahon nila. Si Gloria, nakadalawang tigisa at ngayon ay apat. Alalahanin natin na si Abdul Marie Imao, si Nanding Roses, at ang apat niyang ninombrahan ngayon ay mga alagad uh, national artist na rin. Pero lumalabas daw na tila sinasamantala ang kalayaang ito dahil na rin sa diya muna'y kawalan ng kwalifikasyon ng ilang mga napili. Malinaw sa guidelines ng NCCA ang mga kriteriya sa pagpili ng national artist. Kinakailangan nanalo sa mga kilalang award-giving bodies tulad ng Gawad CCP at NCCA Alab ng Haraya. Nakatanggap ng papuri mula sa mga pinagpipitaganan at iginagalang ng mga kapwa alagad ng sining. Kung artist ka, maging national artist ka, eh, kailangan pagbunyi ka rin ng, ng mga tao kaysa nga deserving ka at saka nakita nila yung mga... Yung trabaho mo, nakita nila, and they agree na kailangan bigyan ka ng national artist. Yun ang problema. Dalawang bagay ka ako ang dapat kang gawin. Refuse or resign. Nagsabi na ako na I wanted to resign.